എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ദി കംപ്ലീറ്റ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഷോ എ ഫോ ഓട്ടോ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ മുഖമുദ്രയായി മാറാൻ കഴിയുന്ന വാഹന നിർമ്മാണ കമ്പനികൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ് അതിൽ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പേരാണ് ലാൻഡ് റോവർ ഈ ലാൻഡ് റോവറിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മുതലാണ് റോവർ കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ ലാൻഡ് റോവർ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് അന്ന് ഈ റോവർ കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്ന മോഡലുകളിൽ ഒന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ലാൻഡ് റോവർ പക്ഷേ പിന്നീട് കാലം പോയപ്പോൾ ലാൻഡ് റോവർ എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെ ഈ റോവർ കമ്പനി അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അതിന് കീഴിൽ ഒത്തിരി വേരിയൻസ് ഒത്തിരി മോഡലുകൾ നമുക്ക് പരിചിതമായ മോഡലുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തി അതിൽ ഡിസ്കവറിയും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻഡറും ഫ്രീലാൻഡറും റേഞ്ച് റോവറും ഒക്കെ അവരുടെ വ്യത്യസ്തമായ വേരിയൻറ്റുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ വിപണിയിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി കിങ് ജോർജ് ആറാമൻ ഒരു റോയൽ വാറൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഈ കമ്പനിയെ ലാൻഡ് റോവറിനെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖമുദ്രയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകമെമ്പാടും ബ്രിട്ടൻ്റെ ഒരു വാഹനമായിട്ടാണ് റേഞ്ച് റോവർ അറിയപ്പെട്ടതും ഈ റേഞ്ച് റോവർ കമ്പനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് മുതൽ ബ്രിട്ടീഷ് ലേലൻഡ് കമ്പനിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ജനറേഷൻസ് ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെയും ബ്രിട്ടീഷ് ലേലൻഡ് കമ്പനിയുടെ ഒക്കെ കീഴിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു എസ് യു വി സെഗ്മെൻറ്റ് വാഹനം മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ജനറേഷനിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ബി എം ഡബ്ല്യുയുടെ പങ്കാളിത്തം കൂടി വന്നതോടുകൂടി ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഒരുപാട് ലക്ഷറി അഡീഷൻസ് നടന്നു അങ്ങനെ ഇതൊരു ലക്ഷറി എസ് യു വി സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാഹനമായി മാറുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ മറ്റൊരു ടിസ്റ്റ് സംഭവിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ലാൻഡ് റോവർ കമ്പനിയെ ഏറ്റെടുത്തു അതിനൊപ്പം ജാഗ്വറിനെയും ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു ഈ രണ്ട് ബ്രാൻഡുകളെയും ഒറ്റ കുടക്കയിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ജാഗ്വർ ലാൻഡ് റോവർ ഓട്ടോമൊബൈൽ പി എൽ സി എന്നൊരു കമ്പനിക്ക് രൂപം കൊടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ കീഴിലാണ് ലാൻഡ് റോവറിൻ്റെയും ജാഗ്വറിൻ്റെയും വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അഭിമാനമായി മാറുകയായിരുന്നു ലാൻഡ് റോവർ എന്നുള്ളൊരു കമ്പനി അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് ജനറേഷനിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ റേഞ്ച് റോവർ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് റോവർ സീരീസിൻ്റെ ഒരു ഫോർത്ത് ജനറേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മിഡ് സൈസ്ഡ് ക്രോസ് ഓവറായിട്ട് പുതിയൊരു ഒരു മോഡലിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലാൻഡ് റോവർ മിഡ് സൈസ്ഡ് ക്രോസ് ഓവർ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ റേഞ്ച് റോവർ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട മറ്റ് രണ്ട് വേരിയൻസ് ആയ റേഞ്ച് റോവർ സ്പോർട്ടിൻ്റെയും റേഞ്ച് റോവർ റിവോക്കിൻ്റെയും മധ്യത്തിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വേരിയൻ്റാണ് വെലാർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ചിലാണ് ആഗോള വിപണിയിൽ ഈ ഒരു വാഹനത്തിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഈ വാഹനം ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് റേഞ്ച് റോവറിൻ്റെ ഒരു താരോദയമായിട്ട് നമ്മുടെ വിപണിയിലേക്ക് എത്തിയ വെലാറിനെയാണ് ഇന്ന് എ ഫോർ ഓട്ടോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒത്തിരി കാത്തിരുന്ന ഒരു പുത്തൻ താരോദയം വെലാർ നമ്മുടെ കയ്യത്തും ദൂരത്ത് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ഈ വെലാർ എന്ന് പറയുന്നത് ജാഗ്വറിന്റെ എഫ് പേസിന്റെ സെയിം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവരിപ്പോൾ കസിൻസ് ആണല്ലോ ജാഗ്വറും ലാൻഡ് റോവറും ഒക്കെ കസിൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഷെയറിംഗ് ഇവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ കാര്യത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റാൻഡ്സ് റേഞ്ച് റോവറിന്റേതായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വെലാറിലും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഒരു മാസി വോളിയം ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി മൂന്ന് വേരിയൻറ്റുകളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വെലാറിനെ ലഭിക്കുന്നത് വെലാർ വെലാർ ആർ ഡൈനാമിക് ആൻഡ് വെലാർ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ അതിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് വെലാർ ആർ ഡൈനാമിക്കിൻ്റെ ഒരു വേരിയൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇൻറ്റീരിയറിൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് പറയുമ്പോൾ പറയാം അതിൽ ഡീസൽ വൺ എയ്റ്റി ബി എച്ച് പി എഞ്ചിൻ ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡയമെൻഷൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് ബോഡി കിറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡിസൈൻ എലമെൻസ് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക കോസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാല് തരം എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡി പാക്കേജസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രീമിയം എക്സ്റ്റീരിയർ പാക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് എക്സ
ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ഫാക്ടേഴ്സിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ വേൾഡ്സ് കൂളസ്റ്റ് എസ് യു വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ പേരും അതിനോട് യോജിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം ലോകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് എസ് യു വി വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും സെക്സിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എസ് യു വി തന്നെയാണ് റേഞ്ച് റോവർ സീരീസിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേലാറിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റാൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും എന്താ പറയുക വിട്ടുവീഴ്ച ലാൻഡ് റോവർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ല് തന്നെ നമ്മളെ വളരെയധികം അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഡാർക്ക് അറ്റ്ലസ് ഗ്രില്ലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഫോയിൽ സ്റ്റാമ്പ് ആ ഒരു ഡിസൈനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് മുകളിൽ തന്നെ ബ്ലാക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റേഞ്ച് റോവറിൻ്റെ ഇത് ആർ ഡൈനാമിക് എസ് സി എന്നുള്ള മോഡലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ നല്ല മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷുള്ള എലമെൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എയർ ഡാം വളരെ വിശാലമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിന് മുന്നിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ലിപ്പ് സ്പോയിലറും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാമ്പ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൽ വരുമ്പോഴാണ് വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുള്ളത് ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നതിലും എസ് ഇ അങ്ങനെ എച്ച് എസ് ഇതിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോ തരം ഹെഡ് ലാമ്പ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എസ് സിയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മെട്രിക്സിൻ്റെ ലേസർ എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാമ്പാണ് അതും വളരെയധികം രസമുള്ളൊരു ഡിസൈനിൽ വളരെ വിശാലമായ ആ ഒരു സ്റ്റാൻസിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഹെഡ് ലാമ്പ് ക്ലസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഡേറ്റ് ടൈം റണ്ണിംഗ് ലാമ്പ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അഡാപ്റ്റീവ് ഹൈ ബീം ടെക്നോളജി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് ക്ലസ്റ്റർ തന്നെയാണ് വളരെയധികം ദൂരത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡേറ്റ് ടൈമിന് തുല്യമായ വെളിച്ചം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് ക്ലസ്റ്ററാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് മാത്രമല്ല ഈ ഹെഡ് ലാമ്പ് ക്ലസ്റ്ററിൽ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് അനിമേറ്റഡ് എൽ ഇ ഡി ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതും വെറുതെ മിന്നി അണയുന്നതിന് പകരം ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ഫോമേഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ബമ്പേഴ്സും വളരെയധികം വീതിയേറിയ റേഞ്ച് റോവറിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ ബമ്പർ തന്നെയാണ് വെലാറിലും വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് ട്വിൻ ലൂവേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ട്വിൻ ലൂവേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രോം സ്ട്രിപ്സ് ആണ് ഈ ആർ ഡൈനാമിക് എസ് സിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് ബമ്പറിൽ രണ്ട് ബോൾഡായിട്ടുള്ള രണ്ട് ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലൈൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബൾജിങ് വശങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ബാഡ്ജിങ്ങുകൾ റേഞ്ച് റോവർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ബാഡ്ജിങ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതിനകത്തൊരു ക്രോം സ്റ്റിപ്പ് കൊടുത്ത് വളരെയധികം ഭംഗിയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ ഹെഡ് ലാമ്പ് ക്ലസ്റ്റർ ആക്ച്വലി വാഷ് പവർ വാഷറും കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതൊരു ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡസ്റ്റും മറ്റ് മഡൊക്കെ അടിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹെഡ് ലാമ്പ് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു വിസിബിലിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കഴുകി കളയാൻ വേണ്ടി ഒരു പവർ വാഷർ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലഭ്യമാവുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ് ലാമ്പാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ആകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലാമ്പ് ക്ലസ്റ്റർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൊഫൈൽ സൈഡിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തൊരു ഭംഗിയാണല്ലേ ഈ വെല്ലാറിനെ കാണാൻ കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും വളരെ ഐ ക്യാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ എലമെൻസ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രൊഫൈൽ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ കോൺസെപ്റ്റിനെ ഈ ലാൻഡ് റോവറിലുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വിളിക്കുന്ന റിഡക്ഷനിസം എന്നാണ് ഈ റിഡക്ഷനിസം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് വളരെയധികം എന്താ പറയുക ആവശ്യമുള്ള ഒരു എലമെൻസ് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പുറത്തും അകത്തും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആവശ്യമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനവും ഈ വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല വളരെ ക്ലട്ടർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ലുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ പ്രൊഫൈലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് വളരെ എന്താ പറയുക ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്ലീക്ക് ഒരു ലുക്കാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ സൈഡിൽ കിട്ടുന്നത് റേഞ്ച് റോവറിൻ്റെ ആ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഫ്ലോട്ടിങ് റൂഫ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ടാമ്പർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു വേസ്റ്റ് ലൈൻ വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ
വളരെ സ്ലീക്ക് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ ഈ ഫെൻഡർ മുൻ മുൻഭാഗത്തെ ഫെൻഡറിൽ തന്നെ ഏത് വേരിയൻ്റ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡൈനാമിക് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചത് അതിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വീൽ ആർച്ചസിൻ്റെ വശങ്ങളിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടയേഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആണ് മുൻവശത്തെയും പിൻവശത്തെയും ടയറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് അത് ട്വൻറ്റി ഇഞ്ച് അലോയ് വീൽസ് ആണ് അത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു ഇഞ്ചസ് വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ലാൻഡ് റോവ് പയർലിയുടെ ഓൾട്ടറൈൻ ടയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലഭിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സും വിട്ട് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് മില്ലിമീറ്റേഴ്സും ഹൈറ്റ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മില്ലിമീറ്റേഴ്സും ആണ് വീൽ ബേസ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ സ്പേസിൽ നമുക്കത് വ്യക്തമാകും മോശമല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് തന്നെയാണ് ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എസ് യു വിസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം കൂടി തന്നെയാണ് ഈ വെലാർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് റോവറിൻ്റെ ആ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഗ്ലാസ് ഹൗസ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ട് രണ്ട് ഡോറിലുള്ള വിശാലമായ ഗ്ലാസുകളും പിന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ആരോ പോകുന്ന പോലെ ചുരുങ്ങി വരുന്ന ഗ്ലാസ് ഹൗസുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ജാഗോർ എഫ് പൈസിൻ്റെ അതേ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോഡി കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഒരു സിമിലാരിറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫാക്ടർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അലുമിനിയം ഇൻറ്റൻസീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അലുമിനിയം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ വെലാറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ബോഡിയുടെ വോളിയത്തിൽ നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ എല്ലാ വശങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം വന്നിട്ടുള്ളത് വശങ്ങളിലെ ഒരു ക്രിസ്പി ബോഡി ലൈൻസും അതുപോലെ തന്നെ വീൽ ആർച്ചസും ഇത്രയും മാസീവായിട്ടുള്ള രണ്ട് ട്വൻറ്റി ഇഞ്ച് അലോയ് വീൽസും ഒക്കെ ചേരുമ്പോൾ ഒരു നല്ല മസ്കുലിൻ കാഴ്ച വശങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിൻഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പ് ആ ഒരു ഡിസൈനിൻ്റെ ആ ഒരു സോഫിസ്റ്റിക്കേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ മുൻഭാഗത്തും സൈഡിലും തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പിൻഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഓരോ ലൈൻസിൻ്റെയും ടാമ്പേർഡ് റിയർ എൻഡുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും വളരെയധികം മാസീവ് ഒരു വോളിയം ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പിൻഭാഗവും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവായി മാറുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്വാഡ് എൽ ഇ ഡി ടെയിൽ ലാമ്പൻ ക്വാഡ് പോഡ് നാല് പോഡുകളുള്ള നാല് സെഗ്മെൻറ്റുകളുള്ള എൽ ഇ ഡി ടെയിൽ ലാമ്പുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ല ലൂമിനൻസ് നൽകുന്ന ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പ് തന്നെയാണ് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫോഗ് ലാമ്പും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് പിൻഭാഗത്തെ ഡിസൈൻ എലമെൻസ് ആയ റേഞ്ച് റോവർ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് വളരെ എന്താ പറയുക പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനൊപ്പം ഒരു വെലാറിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ്ങും അതിന് താഴെ ഒരു ചെറിയ ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബാഡ്ജിങ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡി വൺ എയ്റ്റി എസ് സി എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡീസലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഏത് ഫ്യൂലിലാണ് ഓടുന്നത് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു പെട്രോൾ വേരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് പി ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പവർ ആണ് അതായത് മാക്സിമം പവർ വൺ എയ്റ്റി ബി എച്ച് പിയുടെ ഒരു എൻജിനാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഡീസലിൻ്റെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പെട്രോളിൻ്റെ അത് അത് മാറി വരും ഏത് എൻജിനാനുസരിച്ച് അതുപോലെ എസ് സി ഏത് മോഡലാണ് ഈ നിലവിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു എസ് സി ഇത് എസ് സി ഇതിന് മിഡ് വേരിയൻ്റ് ആണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അതുപോലെ എസ് ഉണ്ട് എച്ച് എസ് സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെളിവാക്കുന്ന ഒരു ബാഡ്ജിങ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ലാൻഡ് റോവറിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങും ടൈൽ ഗേറ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം എയറോഡൈനാമിക് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പുതിയ അഡീഷനായിട്ട് ഈ വെലാറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ
ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും റേഞ്ച് റോവറിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഇൻറ്റീരിയർ തന്നെയാണ് വെലാറിനകത്തും ലാൻഡ് റോവർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ക്ലട്ടർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫീൽ നൽകുന്ന ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ തന്നെയാണ് ഈ വെലാറിനകത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു അമ്പരപ്പാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു കാറിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബട്ടൺസ് ഒക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റർ കൺസോളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ആകെ മൂന്ന് മൂന്ന് ഫിസിക്കൽ ബട്ടൺസ് മാത്രമാണുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ കൺട്രോൾസും വാഹനത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ടച്ച് പ്രോ ഡ്യൂ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് രണ്ട് സ്ക്രീനുകളാണ് വെർട്ടിക്കലി സ്റ്റാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ക്രീനുകളാണ് ഈ സെൻറ്റർ കൺസോളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടും പത്തഞ്ച് സ്ക്രീനുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മുകളിലത്തെ സ്ക്രീൻ ഈ ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ ഏകദേശം സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ വരുന്ന സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്കലി റിക്ലൈനബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അവിടെ കൂടുതൽ വെയിലടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് വിസിബിലിറ്റി കുറയായിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആ വെയിലിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ടച്ച് സ്ക്രീനിലൂടെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ കട്ടിങ് എഡ്ജ് ഒരു ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ പറയേണ്ടി വരും ഞാൻ പുറത്ത് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു റിഡക്ഷനിസം ഒരു റിഡ്യൂസ് അപ്രോച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്തും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ആവശ്യമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഓരോ എലമെൻസും ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാഷ് ബോർഡാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് എ സി വെൻറ്റൊക്കെ വളരെ നാരോ ആയിട്ട് പക്ഷേ നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് എയർ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു ഡ്യുവൽ ടോൺ ഡാഷ് ബോർഡാണ് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റഫ് ഗ്രാവൽ ഒരു ഗ്രെയിൻ ടെക്സ്ചറുള്ള ഒരു ഡാഷ് ബോർഡാണ് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ വിൻസർ ലെതറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സീറ്റുകളിലും ഡോർ ട്രിമുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ഡയമണ്ട് കട്ട് പാറ്റേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം ഭംഗിയുള്ളൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഒരു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇഞ്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററാണ് ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ കൺസോളാണ് ഒരു ഡ്രൈവറിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു മൾട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഫുള്ളി കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് കോളത്തിലുള്ള ടച്ച് ബട്ടൺസിലൂടെയാണ് അതും നമ്മൾ സാധാരണ വെഹിക്കിൾസിൽ കാണുന്ന പോലുള്ള ബട്ടൺസ് അല്ല കൺട്രോൾ ബട്ടൺസ് അല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ടച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടൺസ് ആണ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിലെ ബട്ടൺ അതുപോലെ തന്നെ വോയിസ് റെക്കഗ്നേഷനുള്ള ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് ഫോൺ കണക്റ്റിവിറ്റിക്കുള്ള ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് അതിനെല്ലാം ഒരു വളരെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബട്ടൺസിന് ഉൾപ്പെടെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിന് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തിനും വളരെ ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡോർ ട്രിമിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ബട്ടൺസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വളരെ എർഗുണമൈക്ക് ആയിട്ടാണ് അത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഒരു പാർട്ട് ന്യൂക്ക് ആൻഡ് കോണേഴ്സ് എല്ലാം ഇൻറ്റീരിയറിനകത്തെല്ലാം വളരെ കെയർ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വെയിൽ ബേസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് വെയിൽ ബേസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റോ സീറ്റുകളിൽ ലഭിക്കുന്നത് വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് വെയിൽസ് ആണ് സെക്കൻഡ് റോ സീറ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു നീ സ്പേസ് ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു ആറടി ഹൈറ്റിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളുടെ ആണെങ്കിൽ പോലും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നീ സ്പേസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഹൈറ്റും എന്താ പറയുക ഹെഡ് സ്പേസും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്പേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അനുഭവിക്കുന്നില്ല പിൻ സീറ്റിൽ മുൻവശത്തുള്ള സീറ്റുകളെ പോലെ തന്നെ നല്ല തൈ സപ്പോർട്ടും ബാക്ക് സപ്പോർട്ടും ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മുന്നിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്കലി റിക്ലൈനബിൾ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് പിൻ സീറ്റിലും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് റിക്ലൈൻ ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോണിക് അതിന
വാഹനങ്ങളിലും ഈ എൻജിനീയം സീരീസിലുള്ള എൻജിൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് വളരെയധികം റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻജിൻ ആണ് അത് നമുക്ക് ഈ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പം വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം ഒരു എയ്റ്റ് സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോസ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ആൻഡ് അപ് ഷിഫ്റ്റ്സ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് നല്ല ആക്സിലറേഷനും നല്ല ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക വളരെ ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ആ ഒരു ഒരു ഡീസൽ എൻജിൻ ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ടർബോ ലാഗ് നമുക്ക് സാധാരണ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫോർ തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ടോർക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു ഇനീഷ്യൽ പിക്കപ്പ് ഈ വാഹനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പവർ വൺ എയ്റ്റി ബി എച്ച് പി മോശമില്ലാത്തൊരു പവർ തന്നെയാണ് ഒരു ഓഫ് റോഡ് എസ് യു വി ആണ് ഇൻ ടോട്ടൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഒരു ഒരു എബിലിറ്റിയിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന റേഞ്ച് റോബേഴ്സിനൊക്കെ പോലെ തന്നെ വേലാറും നമുക്ക് എന്താ പറയുക അപ് ടു ദ മാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാ വേരിയൻസും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ആർ ഡൈനാമിക് ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേലാർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ വേരിയൻസിലും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സസ്പെൻഷൻ ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ വിഷ് ബോൺ സെറ്റപ്പും ബാക്കിൽ മൾട്ടി ലിങ്ക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സസ്പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് വേല ഇതൊരു ഓൾ ടെറൈൻ വെഹിക്കിൾ എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിൾ ഒരു ട്രിപ്പിനൊക്കെ നമ്മൾ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സിറ്റി ഡ്രൈവിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ തരം കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും ക്ലയൻസിനെയും ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഡ്രൈവ് മോഡ്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാം അത് കുറച്ച് സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കോ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് അതിനുശേഷം കംഫർട്ട് മോഡുണ്ട് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷനും എന്താ പറയുക സ്റ്റിയറിംഗ് എബിലിറ്റി ഒക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു മോഡാണ് റഡ്സ് ആൻഡ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ സാൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ ആറ് ഡ്രൈവ് മോഡുകളാണ് വ്യത്യസ്ത ട്രെയിനുകൾക്ക് വേണ്ടി റീസെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് അത് സെൻട്രൽ കൺസോളിലുള്ള ടച്ച് സ്ക്രീനിലൂടെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് റേഞ്ച് റോവ് വേല ഒരു പുതിയ എൻജിൻ എൻജിനീയം എൻജിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു അൾട്രാ ലക്ഷറി ഇൻറ്റീരിയർ വന്നിരിക്കുന്നു ഓൾ ടുഗതർ ഒരു നല്ല കൺവിൻസിങ് പാക്കേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും ലക്ഷുറിയസ് ഒരു അഡീഷനൊക്കെ വന്നു വളരെ എന്താ പറയുക ഡ്രൈവബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വാഹനം ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ എക്സ്ഷോറും പ്രൈസ് റേഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സംശയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ലോ ഇൻ മോഡലായ അതായത് ആർ ഡൈനാമിക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസ് വേരിയൻ്റ് ആയ എസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വേലാർ എസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ലാക്കാണ് എക്ഷോറും പ്രൈസ് അതേസമയം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഇൻ വേരിയൻ്റ് ആയ എച്ച് എസ് സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വൺ ക്രോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലാക്കാണ് എൻ്റെ എക്ഷോറും പ്രൈസ് സോ പ്രൈസ് റേഞ്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് കട്ടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും സോ ദ ചോയ്സ് ഈസ് യുവേഴ്സ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ബ്രാൻഡ് നോക്കി വാഹനങ്ങൾ എടുക്കുന്നവരുണ്ടാവാം അതല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് ഓവറിനോട് പ്രത്യേകം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുത്തൻ താരോദയത്തിന് സ്വന്തമാക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല കാരണം റേഞ്ച് ഓവറിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അഡീഷനാണ് ഈ വാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ അടുത്തുള്ള ഒരു ജാഗ്വർ ലാൻഡ് റോവ് ഡീലർഷിപ്പിൽ പോയിട്ട് വേലാറൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയി